ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதிக்குரிய தியானத்திற்கான வேத பகுதி நாம் வாசிக்க கேட்போம் இன்றைய நாளுக்காக வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமற பகுதி யாத்ராகமம் எட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வரை அப்பொழுது பார்வேன் மோசோயும் ஆரோனி அழைப்பித்து நீங்கள் போய் உங்கள் தேவனுக்கு தேசத்தில் தானே பலியிடுங்கள் என்றான் அதற்கு மோசே அப்படி செய்யத்தகாது எங்கள் தேவனாய கத்தருக்கு நாங்கள் எகிப்தருடைய அருவறு அருவறுப்பை பலியிடுமோ எகிப்தருடைய அருவறுப்பை நாங்கள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக பலியிட்டால் எங்களை கல்லால் எறிவார்கள் அல்லவா நாங்கள் வனாந்தரத்தில் மூன்று நாள் பிரயாணம் போய் எங்கள் தேவனாய கர்த்தர் எங்களுக்கு விதிக்கிறபடியே அவருக்கு பலியிடுவோம் என்றான் அப்பொழுது பார்வோன் நீங்கள் உங்கள் தேவனாய கர்த்தருக்கு வனாந்தரத்தில் பலியிடும்படிக்கு நான் உங்களை போக விடேன் ஆனாலும் நீங்கள் அதிக தூரமாய் போக வேண்டாம் எனக்காக வேண்டுதல் செய்யுங்கள் என்றான் அதற்கு மோசை நான் உம்மை விட்டு புறப்பட்ட பின் நாளைக்கு வண்டுகள் பார்வனையும் அவர் ஊழியக்காரரையும் அவர் ஜனங்களையும் விட்டு நீங்கும்படி நான் கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்வேன் ஆனாலும் கர்த்தருக்கு பலியிடுவதற்கு ஜனங்களை போக விடாதபடி பார்வேன் இனி வஞ்சனை செய்யாதிருப்பாராக என்றான் மோசை பார்வனை விட்டு புறப்பட்டு போய் கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையின் சொற்படி வண்டு ஜாதிகள் பார்வனையும் அவன் ஊழியக்காரரையும் அவன் ஜனங்களையும் விட்டு நீங்கும்படி செய்தார் ஒன்றாகிலும் மீந்து இருக்கவில்லை பார்வையனோ இந்த முறையும் தன் இருதத்தை கடினப்படுத்தி ஜனங்களை போக விடாது இருந்தான் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பகுதி வாசிதாயிற்று தேவனை எமக்கு மகிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே இன்றையும் காணொலி மூலமாக இந்த தியானத்தில் பங்கேற்றிருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இறைவன் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக விசேஷமாக இன்று கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி யாத்ராகம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதற் கொண்டு ஒன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனங்கள் வரை நாம் வாசிக்க வேண்டும் குறிப்பாக அதை முன்னிட்டு ஒரு சில வாக்கியங்களை மாத்திரமே நான் வாசிக்க கேட்டுக்கொண்டேன் ஒரு அன்பானவர்கள் இங்கே எகிப்து நாகரிகம் என்பது மிக பழமையானது ஒரு நாகரிகம் இந்த நாகரிகத்தின் மூலமாக தான் இந்த இஸ்ரேவேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் மாத்திரமல்ல பரிசுத்த வேதாகமத்திலும் அநேக காரியங்கள் பிரதிபலித்து கொண்டிருப்பதை நம்மால் காண முடியும் ஆக எகிப்தில் அவர் வாழ்ந்த நாட்கள் நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் ஆக இந்த நானூற்றி முப்பது ஆண்டு காலங்கள் ஒவ்வொரு இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் சில காரியங்கள் எல்லாம் அவன் பின்பற்றக்கூடியவனாகவே மாறி இருக்கின்றான் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற ஒன்று அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவனோடு கூட காணான் தேசத்துக்கும் வரக்கூடியதாக மாறி இருக்கிறது ஆக நாம் வேதத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது மிக சிறப்பாக காணுகின்ற செய்திகள் என்னவென்றால் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்தில் பார்க்கின்றோம் ஆகிய பார்வோனுக்காக அவர்கள் பித்தோன் ராமசேஸ் என்கின்ற பட்டணங்களை எல்லாம் கட்டி எழுப்பினார்கள் ஆக மிக செழிப்பாக வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு நாகரிகம் என்பதிலே ஐயம் ஏதும் இல்லை ஏனென்றால் ராமசேஸ் பித்தோன் நகரங்களை எல்லாம் கட்டுறாங்க செங்கற்களை அறுக்கிறார்கள் செங்கலை இங்கிருந்து இன்னொரு இடம் கொண்டு போக வேண்டும் என்றால் வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆக மிக சிறப்பான ஒரு விவசாயம் நடைபெறுகிறது கால்நடைகள் சிறப்பாக வளர்க்கப்படுகிறது எல்லாமே இருக்கின்ற ஒன்று அதே நேரத்தில் சமயமும் மிக சிறப்பாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமயம் ஏறக்குறை ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கடவுள்களை கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நாடாக இருப்பதை நாம் காண முடியும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல கடவுள் அங்கே மூன்று விதமான அற்புதங்களை அவர் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அதில் ஒன்று அங்கு ஈக்கள் கடவுள் தோன்ற செய்கிறார் என்று காணுகின்றோம் ஏனென்றால் இந்த பறக்கின்ற எல்லா விதமான ஃப்ளைஸ் எல்லாம் அதற்கும் ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் இந்த ஈக்கள் கொசு எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் அவர் யார் என்றால் யுட்டாச்சிட் என்கின்ற ஒரு கடவுள் அது ஒரு பெண் தேவதையினுடைய கடவுளாக வழிபடக்கூடியவள் அதை வழிபடுகின்ற பொழுது நமக்கு எந்த விதமான விஷ பூச்சிகளினால் எந்த விதமான ஆபத்தும் நேரிடாது என்பது அவர்கள் பரவலாக நம்பப்படுகின்ற ஒன்று கடவுள் சொல்கிறார் அங்கே எகிப்து தேசம் எங்கும் ஈக்களை வரவழை அப்படின்றார் ஒருவேளை அவர்கள் நடம்புகின்ற அந்த சாட்சிட் என்கின்ற கடவுள் அந்த ஈக்களை அழித்திருக்கலாம் அந்த ஈக்கொலை எல்லாவற்றிலுக்கும் அதை அழிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டிருக்கிற கடவுளாக இருந்தால் செய்திருக்கலாம் ஆனால் முடியலையே 
பார்வோன் மோசை அழைத்து கூப்பிட்றாரு உடனடியாக நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புங்க உங்கள் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கோ இந்த ஈக்கள் எல்லாம் போகும்படி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையை இஸ்ரேவேல் மக்களுக்கு கடவுள் வெளிப்படுத்துகின்றார் இரண்டாவதாக கால்நடைகள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகின்றது காரணம் என்ன ஏனென்றால் அங்கே ஹாத்தேர் என்கின்ற ஒரு கடவுள் அவர் கால்நடைகளினுடைய கடவுளாக போற்றுதல் கூறியவராக விளங்குகின்றார் ஒரு விழா அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு இந்துக்கள் இருக்கின்ற கோவிலுக்கு போனாலும் நந்தி முன்னாடியே சிலை செஞ்சு வச்சுருக்கிறான் இந்த நந்தி என்பது அங்கே பழம்பெறும் சமயங்களில் ஒரு அற்புதமான நம்பிக்கை கொண்டதாக மாறியிருக்கிறது ஆக தான் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் கோமாதா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்று ஆனால் இங்கே எகிப்திலே கடவுள் சொல்கிறார் அங்கே எல்லா கால்நடைகளும் அழிந்து போகும் அப்படின்ன உடனே கால்நடைகள்லாம் அழிந்து போகிறது ஆனால் கோசேன் பகுதியில் இருக்கின்ற கால்நடைகள் எல்லாம் அழியப்படவே இல்லை இதையும் கடவுள் மக்களுக்கு அங்கே வெளிப்படுத்துகின்ற மற்றொரு உண்மை யார் உண்மையான கடவுள் என்பதை மூன்றாவதாக காணுகின்றும் அங்கே செய்கின்ற ஒரு மிக பெரிய காரியம் அங்கே கொப்பளங்கள் எல்லாம் வரக்கூடியதாக மாறுகிறது இஸ்ரேவேல் மக்கள் அதை பார்க்குறாங்க அங்கே மோசைக்கின் மூலமாக எகிப்தின் முழுவதுமாக கொப்பளங்கள்லாம் வருகுது கப்பரே என்கின்ற ஒரு கடவுள் அங்கே எல்லா விதமான நோய்களையும் குணமாக்கக்கூடிய கடவுளாக எகிப்தில் நம்பப்படுகின்ற ஒன்று ஆனால் எகிப்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லோருக்கும் கொப்பளங்கள்லாம் வருது ஆனால் அதை குணப்படுத்த முடியவில்லை ஆக ஒருவேளை அன்பானவர்களை இன்றைக்கு இந்த வேத பகுதியின் மூலமாக அங்கே சிறப்பான ஒரு செய்தியை நாம் காணுகின்ற காரியம் என்னவென்றால் மக்கள் தவறான தெய்வங்கள் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக மாறக்கூடாது மாறாக உண்மையான கடவுளை வழிபடக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதை நமக்கு வலியுறுத்துகின்ற ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது ஆக விசேஷமாக அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ சமயத்தில் பல்வேறு விதமான வேத கருத்துக்கள் நமக்கு போதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் வேதத்தை முழுமையாக வாசித்து தெளிவடைய இறைவன் தாமே நமக்கு அருள் புரிவாராக விசேஷமாக இந்த நாளில் தங்களுடைய பிறந்த நாளை நினைவு கூறுகின்றவர்கள் திருமதி மெர்சி ராபர்ட் திரு கிருபாகரன் திரு பிரதீப் திரு ரவிக்குமார் வில்லியம்ஸ் செல்வி ஷர்லின் மேன்வெல் திருமதி ஜோஸ் ஜசிலா திரு ஆண்டோனி கோஷன் திரு சாம் ராஜேஷ் திருமதி பிரீதா ஹானி திருமதி ஜுவீனா கேரன் ஹானா டாக்டர் ஷெரின் ராஜா ஜானகி திரு டி அஸ்வின் திரு ஃப்ரான்சிஸ் சுமன் செல்வி பெனிட்டா செல்லா ரோஸ்லின் செல்வி ஷேரோன் பிரின்சி ஆகியோர் தங்களுடைய பிறந்த நாளை நினைவு கூறுகின்றார்கள் திருமண நாளை காணுகின்ற தம்பதிகள் திரு திருமதி மார்டின் லூதர் ஆக மார்டின் லூதர் ஆகியோர் உங்களை இறைவன் தாமே மென்மேலும் ஆசிர்வித்து வழிநடத்துவாராக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் பரிசுத்தம் நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த வார இந்த நாளில் பிறந்த நாளை நினைவு கூறுகின்றவர்கள் இன்று நாளில் திருமண நாள் நினைவு கூறுகின்ற திரு மார்டின் லூதர் அவர்களுக்காகவும் மனைவிக்காகவும் ஜபிக்கின்றும் சாமி கடவுளே ஒரு புதிய ஆண்டையும் நீ தந்திருக்கின்றீர் கடவுள் தாமே உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் மென்மேலும் ஆசிர்வதியும் கர்த்தாவே விசேஷமாக நாங்கள் தொடங்கியிருக்கின்ற இந்த புதிய மாதத்திலும் உங்களுடைய அன்பின் கரையிலிருந்து இந்த காணொலியின் மூலமாக கண்டு கழிக்கின்ற தியானத்தில் பங்கேற்றிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் நீர் ஆசிர்வதி தள்ள வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய் ஆவியானவுடைய வழிநடுத்தது நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன்